ちは、トシです。で今は、現在地、松江市の、えー、東出雲インター近くですね。えー、この辺は高速道路、山陰,山陰道ですね。山陰道が、えーまあ、一部無料区間、一部有料区間みたいな感じで、えーまあ、途切れ途切れに無料だったですね。まあちょっとその辺の無料のところは利用しつつ、ちょっと移動してる感じなんですけど先ほどコミュニストのコーランで、えー、シューマイ100円半容器で売ってましたねそれと、えー、唐揚げこちらも100円です、まあ、ちょっと温めるあれもないので常温ですけどいただきますいただきますコインレストランコアのキッチンで作ってる唐揚げですけど普通に美味しいと思いますあそこは自販機のうどんとかそばとかラーメンだけじゃなくてこういう惣菜系のね、まあ、汎用機で売ってる惣菜系とかあとはまあそれ以外にも、まあ、昼頃とかはワゴンのいろいろ惣菜を乗せて店内で販売してまあそれが強みでしょうねまあ市街地の中にあってコンビニなんかも近くにありますけど、まあ、それでも生き残ってる施設っていうのはやっぱりねこういう惣菜だったりとかそういうのも売ってるってる方が、まあ、大きいんじゃないかと思いますねじゃとりあえず唐揚げは完食ですお次はシューマイをいただこうと思います醤油も何もないんで、まあ、とりあえずマスタードがついてるんでマスタードついてる食べますね普段シューマイにマスタードがつけないんですけどまあせっかくついてきてるんでなんかね捨てるのもったいないんでいただきますうんじゃあこれ冷えた状態で食べててこれだけ美味しいってことは温めたらすごくうまいですねやっぱ人気の秘訣は味なんだな美味しいもんまあ、とりあえずコーランで買った唐揚げとシューマイをね完食しましたでこれからまたね9号をずっと京都方向に向かって走っています次は小林さんですねえー、まあ廃自販機群味噌汁自販機とかねまだ残っているので確認してきます行きます山陰本線荒島駅付近で遅れていたサンライズ出雲とすれ違った次は安木駅付近で普通列車に起こされる鳥取県琴浦町までやってきたこの辺りは抵抗して山陰道の無料区間があるため国道9号の通行量はだいぶ減ったのだろう近くにはコンビニなどもあるがかつて24時間営業でたくさんの自販機が並び無人で営業していたコインスナックがあるので今回訪問してみようそこにはうどんそば自販機かき氷自販機の他に激レアな味噌汁自販機も残っているようだはい、茶色い建物の元コインスナックになります実は何年か前にリフォームされてねこの茶色い外観になったわけですけども中にはねもう使用されていない古い自販機が並んでます建物としてもねもう使用されてないんだと思うんですけどなぜかリフォームされたというね、えー、不思議な建物でございます一箇所ね鍵が開いてて中に入ることができますはい、10代のレトロ自販機が並んでいます結構貴重なものも多いですねまずこれ味噌汁自販機ですねそして、えー、両替機とタバコの自販機そして汎用機がね何台か並んでいますそしてカップ麺自販機うどんそば自販機カップコーヒーの自販機かき氷自販機そしてカップ麺の自販機ね残っておりますはい、鳥取県の小林水産来てます、えー、コインスナックコーナー鍵開いてて入れるようになってますね非稼働の自販機群ね相変わらずここに佇たずんでおります昔はここはねコインスナックになっておりましたかき氷の自販機そして
カップコーヒー自販機うどんそば自販機カップヌードルの自販機そして汎用機が2つまたねこの電子レンジもかなり古い種類のがありますそして味噌汁自販機ですね形とどめてるのはもう2台しかないと思いますここと足の巻きのお土産センターですあとは2台の両替機とこれは冷水機ですかねはい素晴らしい空間ですこのお店は自販機の営業許可証シールから平成14年頃までは営業していたようだ国道9号は日本海沿いをずっと走っていくが白都海岸の辺りは特に海の景色が素晴らしい少しどんよりとした天気ですがしばらく白都海岸の海の景色をお楽しみくださいはい、この動画が良かったと思った方は、えー、高評価、えー、コメント、えー、チャンネル登録お願いしますありがとうございました。正月スポット研究所コッシーでした。ちょっとね、トイレ休憩で、えー、道の駅大山めぐみの里に来ましたローカルアイスクリームたい焼きくん買いましたこれあれですねあのー、大山乳業西成でミルクコーヒー買ったやつの、まあ、同じとこが作ってるやつですねあの鳥取県の大山乳業そう西成の自販機で買ったやつねあの大山乳業って言ってんのね俺ね大山,大山です。鳥取は大山という山があるので大山と書いて大山と読みますはいたい焼き店こんな感じおおかわいいねはいいただきまーすうんなんだろうチョコレートじゃなくて小豆かなもなかになってて小豆が入ってます小豆でいいのかなうん小豆あんって書いてあるあでもチョコレートも入ってるパリッといったもんチョコレートと小豆あんとバニラこういうローカルアイスとかねローカルドリンクとか見つけるとまず買っちゃうよね東京だとなかなか手に入らないしやっぱりね何よりも珍しいんでパッケージなんかもね可愛くていいじゃんねまあ、道の駅とかではね、よくこういうの売ってるんで、寄ったらね、なんか面白いの売ってないかなって、見るようにしてますね。ということで、たい焼きくんラストです。うん。ごちそうさまでした。兵庫県上町までやってきた、国道9号を走っていると、渋いドライブインを見つけたので、ちょっと立ち寄ってみよう。なかなか渋いドライブインですねこれは春来と書いて春樹と読むようですこの辺りがね春樹峠という峠になっています国道がねバイパスになってトンネルができた、えー、昭和51年頃から営業しているそうです喫茶店みたいな雰囲気もありますけどね朝8時から営業してますこの日はいただきませんでしたが10月に訪問した時の画像から店内は当時の雰囲気そのまま変わらない雰囲気で営業してます白身魚とエビのフライコロッケと毛玉焼きの春季定食は950円懐かしの喫茶店にも近い雰囲気の激しめなドライブイン定食も非常にボリュームがあってなかなかリーズナブルお店の入り口も昭和50年頃の雰囲気そのままで残っている開業当時からほとんど変わらない雰囲気で営業している貴重なドライブインだ特にこの写真がお気に入り映画の中のワンシーンのようだ